நீண்ட நெடிய போராட்டத்துக்கு பிறகு சென்னை மாகாணம் என்கிற தமிழ் தமிழ் மாநிலம் உருவான முதல் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி உருவானது பல வெளி மாநில இடங்களிலிருந்து வந்திருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் இவர்களது ஆட்சியின் கீழ் தமிழ் பிரதேசம் என்பது பல்வேறு கூறுகளாக பிரிந்திருந்த வரலாறு என்பது தான் நீண்டகால வரலாறாக இருந்தது ஆனால் முதன் முறையாக தமிழ் பிரதேசங்கள் ஒரே ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்து தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கு ஒரே மாநிலமாக உருவாக்கி கொண்ட நாள் தான் இந்த மகத்தான நாள் இத்தகைய தமிழ்நாடு தமிழ் மாநிலம் என்ற உருவாக்குகிற இந்த மகத்தான போராட்டத்தை பெற்று தமிழ்நாட்டிலே மகத்தான போராட்டத்தை நடத்தி இதில் வெற்றி பெற்றவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் என்கிற பெருமை நிச்சயமாக நினைவு கூறத்தக்கது தமிழகத்தில் பல மாதிரியான கோரிக்கைகள் இன்றைக்கு இருந்தாலும் திராவிட நாடு என்கிற கோரிக்கை வலுவாக இருந்தது தட்சிண பிரதேசம் என்கிற மாநிலத்தை அமைக்க வேண்டும் என்கிற வலுவான கோரிக்கை என்பது இருந்தது ஆனால் இந்தியாவிலே நாட்டு விடுதலைக்கு பிறகு மொழி அடிப்படையிலான மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் இந்தியாவினுடைய பல தேசிய பல மொழி பல கலாச்சார பண்பாடுகள் உள்ள இருக்கிற மக்களுக்கு தங்களுக்கான ஒரு க ஒரு வாழ்வியலை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு வழி செய்யும் என்கிற அடிப்படையில் மாநில இந்தியாவில் இருந்த இடதுசாரிகள் இந்தியாவில் இருந்த கம்யூனிஸ்டுகள் தான் மொழி அடிப்படையிலான மாநிலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நெடிய போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் விடுதலை போராட்டத்தின் போது கூட மகாத்மா காந்தியும் காங்கிரஸ் கட்சியும் நாடு விடுதலை அடைந்தால் மொழி அடிப்படையிலான மாநிலங்கள் உருவாகும் என்று அன்றைக்கு பல கட்டங்களிலே பேசினார்கள் விடுதலை போராட்டத்திற்கு வெள்ளையினை எதிர்த்து விடுதலை போராட்டத்திலே பங்கேற்பதற்கு அந்தந்த தாய்மொழியில் பேசினால் மக்களை விடுதலை போராட்டத்திலே ஈர்க்கிற காரியத்தையும் காங்கிரஸ் அன்னைக்கு மேற்கொண்டிருந்தது ஆனால் விடுதலைக்கு பிறகு எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது மொழி அடிப்படையிலான மாநிலம் உருவாகும் அந்தந்த மொழி அந்தந்த பண்பாடு கலாச்சார மக்கள் இணைந்து வாழ்கிற ஒரு நல்ல இனிமையான இந்தியா உருவாகும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அவருடைய எதிர்பார்ப்பினை எல்லாம் தவிடுபடியாக்கி ஆட்சிக்கு வந்த காங்கிரஸ் கட்சி மொழி அடிப்படையிலான மாநிலங்கள் என்பது இந்தியாவுடைய பிரிவினைக்கு வழிவகுத்துவிடும் இந்திய ஒற்றுமை சீர்குலைந்து விடும் எனவே மொழி அடிப்படையிலான மாநிலங்களை உருவாக்க தர முடியாது என்கிற பிடிவாதமாக அன்னைக்கு பிடித்தார்கள் ஆந்திரம் என்கிற தனி மாநிலம் உருவாவதை ஒட்டி இந்தியா முழுவதும் தன் மொழி அடிப்படையிலான மாநிலங்கள் பிரிக்க வேண்டும் என்கிற பலகட்ட போராட்டங்கள் துவங்கியது ஏற்கனவே விடுதலை போராட்ட காலத்திலேயே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்தியாவுடைய சிக்கலான இனப்பிரச்சனை தேசிய இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு என்று சொன்னால் அது மொழி அடிப்படையான மாநிலங்கள் அமைப்பதன் மூலமாகத்தான் முடியும் என்பதை நீண்ட நெடுங்காலமாக கம்யூனிஸ்டுகள் இந்த நாட்டிலே வற்புறுத்தினார்கள் போராடினார்கள் பல கட்ட மாநாட்டு தீர்மானங்களை இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார்கள் விடுதலைக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி இந்த மொழி அடிப்படையான மாநிலங்களை தர முடியாது என்று மறுத்த போது விசாலா ஆந்திரம் என்கிற கோரிக்கை வலியுறுத்தி தொழில் சுந்தரையா தலைமையில ஆந்திராவிலும் ஐக்கிய கேரளம் என்கிற அடிப்படையிலே கேரளத்திலே தொழில் இஎம்எஸ் அவருடைய தலைமையிலே பிரமாண்டமான போராட்டமும் அதே போல மொழி அடிப்படையில் தமிழ்நாடு என்கிற மாநிலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று இங்கே இருக்கிற கம்யூனிஸ்டுகள் பி ராமமூர்த்தி ஜீவானந்தம் தொழிற்கே முத்தையா போன்றிருக்கிற பல தலைவர்கள் தலைமையிலே இங்கே பல போராட்டங்கள் நடைபெற்றது குறிப்பாக சென்னையில் அன்றைக்கு மொழி அடிப்படையில் மாநிலத்தை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்று நடந்த போராட்டத்தில் காவல்துறை கண்மூடித்தனமான அடக்குமுறையை கட்டி கட்டவிழ்த்து விட்டது சென்னையில் நடந்த போராட்டத்திலே கே முத்தையா அவர்களும் ஜீவானந்தம் அவர்களும் மண்டையிலே காயங்களோடு ரத்தத்தை செஞ்சினார்கள் அன்றைக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் நடத்திய இந்த மகத்தான போராட்டத்தில் தமிழக அரசு கழக தலைவராக இருக்கிற மா பொ சிவஞானம் அவர்கள் அந்த போராட்டத்துக்கு தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்தார்கள் இந்த பின்னணியிலே தான் மத்திய அரசு மாநிலங்களுடைய சீர மறுசீரமைப்பு குழு என்கிற ஒரு குழுவை அமைத்து அதற்கான சிபாரிசுகளை அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டது இந்தியாவிலேயே அந்த எஸ்ஆர்சி என்று சொல்லுகிற மாநில மறுசீரமைப்பு கமிஷன் விசாரணைக்கு வந்தபோது ஒன்றுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்தியாவுடைய மாநிலங்களை எப்படி அமைக்க வேண்டும் அது அளவுகோலாக எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு விரிவான மனுவினை பி சி ஜோஷி அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் பி சி பி சி ஜோஷி அவர்கள் அன்றைக்கு அந்த கமிஷனுக்கு முன்னாலே கொடுத்தார்கள் மொழி அடிப்படையிலே தமிழ்நாடு ஆந்திரம் என்கிற கேரளம் என்கிற மாநில கர்நாடகம் என்கிற மாநிலங்கள் உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னாலும் கூட இந்தியாவுடைய இதர மாநிலங்களை பொறுத்த வரையில் ஏற்கனவே எப்படி பல மொழி பேசுகிற மக்களை ஒரே மாநிலத்தை கட்டமைத்து வைத்திருந்தார்களோ அது போன்றே அமைப்பதற்கு அதுவும் சிவாரி செய்தது ஆனால் அதை எதிர்த்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பல தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியது மீண்டும் மொழி அடிப்படையில் மாநிலங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று நாடு தழுவிய போராட்டத்தை நடத்தியது அந்த எஸ்ஆர்சி குழு அமைந்தவர்களுடைய சிபாரிசு அடிப்படையில் தான் ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி 
கேரளமும் கர்நாடகமும் தமிழ்நாடும் தனி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது அநேகமாக வரலாற்றில் இப்படி மொழி அடிப்படையிலான மாநிலங்கள் என்கிற உருவாகிற அந்த மகத்தான நிலைமையை உருவாக்குவதற்கு இந்திய நாட்டில் கம்யூனிஸ்டுகள் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி அதில் வெற்றி வெற்றி பெற்றார்கள் அப்புறம் உருவாக்கப்பட்ட அந்த மாநிலத்துக்கு அப்போது சென்னை மாகாணம் என்று தான் பெயர் வைத்தார்கள் தமிழ்நாடு என்கிற பெயரை வைக்க வேண்டும் என்று சட்டமன்றத்திலே தோழர் பி ராமமூர்த்தியும் தோழர் ஜீவானந்தம் போன்றவர்களாம் பல கோரிக்கை வைத்தார்கள் பி ராமமூர்த்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற போது அந்த சட்டத்தை திருத்த வேண்டும் என்று சாதி சபையில் திருத்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அந்த தீர்மானம் விவாதத்துக்கு வருகிற போது அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கு சென்றுவிட்ட காரணத்தினால் அந்த சட்ட திருத்த தீர்மானத்தை மசோதாவை மேற்கு வங்காளத்தை சேர்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவராக இருக்கிற பூபேஷ் குப்தா அவர்கள் தமிழ்நாடு என்கிற பெயர் மாற்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிய வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் விவாதித்தார் கம்யூனிஸ்டுகள் எவ்வளவு பெரிய சிறந்தவர்கள் என்று சொன்னால் தமிழ்நாடு என்கிற பெயரை தமிழ்நாட்டுக்கு சூட்ட வேண்டும் என்ற போராட்டத்தை நாடாளுமன்றத்திலே முதன் முதலிலே நடத்தியவர் ஒரு வங்காளத்தை சேர்ந்த மேற்கு வங்காளத்தை சேர்ந்த கம்யூனிஸ்ட் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்க பூபேஷ் குப்தா என்பது எவ்வளவு பெரிய மகத்தான காரியம் என்பதை நான் குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் அண்டைய தினம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பூபேஷ் குப்தா அவர்கள் முன்மொழிந்த அந்த தீர்மானத்தை வழிமொழிந்து தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்தார்கள் ஆனாலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் பலத்தின் காரணமாக அந்த சட்ட மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டு பிறகு அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலிலே காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டிலே தோற்கடிக்கப்பட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் அண்ணாவினாலே அந்த பெயர் மாற்றம் என்பது கொண்டு வரப்பட்டது அதே போல மாநிலங்களிலே எந்த மொழி ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே மிகப்பெரிய விவாதம் என்பது நாடு பூராக நடந்தது அதிலேயும் கம்யூனிஸ்டுகள் இந்தியாவில் இருக்கிற மொழி சிக்கல் தீர வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லா தேசிய மொழிகளும் மத்தியிலே ஆட்சி மொழியாகவும் அந்தந்த மாநிலத்தில் அந்தந்த தாய்மொழி ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் பயிற்று மொழியாக இருக்க வேண்டும் நீதிமன்ற மொழியாக உயர்நீதிமன்ற மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்திய நடத்திய நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கும் கூட தமிழகத்திலே ஒரு பக்கம் மத்திய பிஜேபி அரசாங்கம் இந்தியையும் வடமொழியும் திணிப்பதற்கு வேகமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கிற பலரும் வடமொழிக்கு இந்திக்கு மாற்றாக ஆங்கிலத்தை அரியணை ஏந்த வேற்ற வேண்டும் என்று பலரும் இன்னைக்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட தமிழ் ஆட்சி மொழியா ஆங்கில ஆட்சி மொழியா என்று சந்தேகம் வரக்கூடிய அளவுக்கு தான் இன்றைக்கு நிலைமை என்பது இருக்கிறது தமிழ்தான் ஆட்சி மொழி என்று அறிவித்தாலும் கூட ஆங்கிலம் தான் இன்றைக்கும் கோலோச்சுகிற நிலைமை என்பது இருக்கிறது மழலை பள்ளிகளை கூட அரசு நடத்துகிற மழலை பள்ளிகள் கூட இன்றைக்கு ஆங்கிலம் பயிற்று மொழியாக வந்திருப்பது எதிர்காலத்திலே தமிழ் மொழிக்கான ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்பும் என்ற நிலைமை என்பது தான் உருவாகியிருக்கிறது எனவே இன்றைக்கும் இந்த மொழி பிரச்சனையில் ஒரு நியாயமான தீர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் தாய்மொழியிலே பேசுவது தாய்மொழியிலே படிப்பது தான் மனிதனுடைய சிந்தனைக்கு அடிபுறமாக அமையும் என்று விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் கூறுகிறார்கள் எனவே அந்த தாய்மொழி பயிற்று மொழியாக ஆட்சி மொழியாக உயர்நீதிமன்ற மொழியாக உருவாக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருபது தேசிய மொழிகளும் ஆட்சி மொழியாக வேண்டும் என்பதற்கும் தொடர்ந்து போராட வேண்டிய ஒரு நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கடைசியாக இன்றைக்கு தமிழகத்திலே பிறந்த தமிழர்கள் இந்தியாவுடைய பல மாநிலங்களிலே பணியாற்றுகிறார்கள் பல உலக நாடுகளிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி தமிழகத்தை விட்டு வெளியே போய் பணியாற்றக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் அண்டை நாடுகளுக்கு அயல் நாடுகளில் செல்லக்கூடிய தமிழ் சென்று பணியாற்றக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான நிரந்தர நிர்வாக ஏற்பாடு என்பது நம்முடைய ஆட்சியிலே இல்லை அவர்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர்களை தான் சமாளித்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலைமை என்பது ஏற்படுகிறது பக்கத்தில் இருக்கிற கேரள மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் மலையாளிகள் உலகே எங்கே சென்று பணியாற்றினாலும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக கேரள அரசாங்கம் ஒரு அயல் நாட்டு துறையை உருவாக்கியிருக்க அயல் துறையை உருவாக்கியிருக்கிறது அதே போல உலகம் முழுவதும் இருக்கிற தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க அவருடைய பிரச்சனைகளை கவனிக்க அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு தமிழக அரசாங்கம் தமிழகத்தில் இருக்கிற துறைகளிலேயே அண்டை மாநிலங்கள் அயல் நாடுகளிலே பணியாற்றக்கூடிய அந்த தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய ஒரு அயல் துறையினை உருவாக்கி அவர்களுக்கான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதையும் இந்த நல்ல நாளிலே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்